जवान और वो लोग जो अब तक करवाना नहीं जा सकते हैं वो भी जब लोग मनाते हैं मनाते हैं तो देखते हैं तो असरत खाने इस बात की कि काश हम भी वहाँ पर बहुत जाते लेकिन अहम बैत सलाम के सफाफत ने इनके डिक्शनरी में अरबईन को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी गई अरबईन ने मामा सलाम को इस हद तक अहमियत हासिल है कि अरबईन की ज्यादत को मोहरीन की निशानी बना सके एक मोहरीन की अलामत जहाँ पर जाकर मामा होते हैं
زمانے میں وہ حج کرنے نہیں جا سکا تو سب سے چاہتا تھا ایک سال حج کرنے نہیں جا سکا تو امام سے کہتا مولا اس سال ہم حج کرنے نہیں جا سکے البتہ ہم بہت مالدار آدمی ہیں بہت پیسہ ہے مستقی یعنی مستقی سے پڑھ کر رہے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ ہے یہ بتائیے کہ کتنا مال خیرات کر دوں کہ حج کا ثواب مجھے مل جائے تو چلے ماں نے فرمایا تم کو اس پہاڑ سامنے تھا کہ تم اگر اس پہاڑی کے برابر ہی سونا رائے خدا میں خیرات کر دو تو تمہیں حج کا ثواب ملنے والا نہیں ہے اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے کہ جہاں پر حج کے عمل کا ثواب حج کا ثواب اگر انسان ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا رائے خدا میں دے دے خیرات کر دے تو اسے حج کا ثواب نہیں مل سکتا لیکن اس منزل پر تنہا حسین ابن علی کی زیارت ہو گئے کہ ایک یہ زیارت انسان کو حج کا ثواب بھی دلاتی ہے عمرے کا ثواب بھی دلاتی ہے یہ سلوان پڑھنے میں ہوتا ہے بعض ہمارے تو ملے کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب حسین ایک انسان زیارت کرنے جاتا ہوں کہ ایک حج کا ثواب ہے ایک عمرے کا ثواب ہے بعض کتابوں میں بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ ستر حج کا ثواب ہے ایک زیادت حسین ابن علی کے اوپر باقر زیادت کم کچھ نہ کچھ فلسفہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرردگار عالم ثواب کا امبار لگا دے رہا ہے ثواب کا زبیرہ لگا دے رہا ہے کی تاکت کس لیے ہے 
ہائے لفظ سے زیارت کیا ہے صرف اس مطلب زیارت کے مطلب کو سمجھ لیں اس کے بعد پھر زیارت کیا بنی ہے کہ جو جملہ میں نے پڑھا اسے ایک پیغام دے کر بات کو ختم کرنا ہے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور مجموعہ بھی بڑا سوچ پڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں رہتا ہے تو وہ بیچارے الگ ثواب دے گا یقیناً ثواب دے گا لیکن اس عمل کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا اس عمل میں جو تاثیر ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی اس لیے میں نے یہ جو شروع میں ایک مقدمہ پیش کیا ہے کہ ہماری عبادتیں عادت بن جاتی ہیں اور جب عادت بن جاتی ہیں تو عادت میں ہمیں مزہ نہیں آتا ہم رسم کی طرح انجام تو دے لیتے ہیں لیکن اس کا لطف نہیں اٹھا سکتے اس سے واقعی میں کوئی فیض نہیں حاصل کر سکتی مجالس کو ہمارے ہاتھ نہیں ہے ہم مجلس کو اگر ہم سے کوئی پوچھن کہیں گے اس سے بڑی کوئی عبادت ہے نہیں ہر بچہ جانتا ہے ہمارا واقعی میں عبادت ہے کوئی خطیب کا رفتار نہیں ہے کوئی ذاکر کا جملے بازی ذاکر کی نہیں ہے کہ یہ عبادت ہے یقیناً عبادت ہے لیکن آیا عبادت کے طریقے سے انجام دیتے ہیں اسے ہم اور آپ اسے عبادت کے طریقے سے انجام دیتے ہیں شریعت کا حکم ہے اگر ہم مسجد میں پہنچ جائیں اذان سے پانچ منٹ پہلے مسجد تو مسجد میں پہنچنے کے بعد ہم دنیا کی گفتگو چھوڑ دیں دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں اس کی حکومت اس سال بن رہی ہے اب بھی کون سی پارٹی آنے والی ہے کون سی پارٹی کا آدمی آنے والا ہے کون منتری بنے گا کون کیا بنے گا یہ ساری باتیں وہاں نہیں ہونا چاہیے حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا بزنس کرنے والا ہے مزدوری کرنے والا ہے اور یہ اپنی مزدوری پا کر وہاں پہنچ گیا مسجد میں تو اسے جیب سے پیسہ نکال کے گننا نہیں چاہیے کیا اب دوسروں کے اوپر سے ہٹا کے اپنے اوپر کر لیں کہ اگر مثلا نماز سے پہلے ہم لوگوں کو لفافہ مل گیا ہے تو یہ لفافہ مسجد میں جا کر نہیں گننا چاہیے کہ اس لیے کہ اگر مثلا پیسہ گن لیا مسجد میں پہنچ کر پیسہ گننے کے بعد توجہ کہیں نہ کہیں جائے گی یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا کم ہوگا تو مثلا ہزار طرح کے خیالات پیدا ہوں گے زیادہ ہوگا تو ہم سے زیادہ خوشی ہو جائے گی سارے حالات یہ سارے واقعات کس لیے یہ سارے ہر کام کس لیے تاکہ انسان کم سے کم نماز میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے دنیا کی باتوں کو چھوڑ دے تاکہ جب اللہ اکبر کہے تو اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف اب بھاگوں میں یہ تیاری کرتے ہیں بھاگوں میں بھاگتے ہیں پہنچتے مسجد اس کی نماز میں دل نہیں لگتا اللہ اکبر ادھر کہا ساری بھوری تسری باتیں یاد آ جاتی ہیں کیوں اس لیے کہ ابھی تک ہم نے اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں دی تھی اب اللہ اکبر کہنے کے بعد اچانک سے موجودہ تو ہو نہیں جائے گا یا تو پہلے سے تیاری کرنی چاہیے نماز عبادت ہے نماز کے لیے حکم موجود ہے تو اب جب ہم نے اسے عبادت مان لیا ہے تو یہاں بھی آنے سے پہلے ہمیں اپنے ذہن کو مرکوز کرنا چاہیے حسین ابن علی کی آزاداری پر حسین ابن علی کی مجلس پر حسین ابن علی کے ذکر کی طرف اگر ہم نے مجلس میں آنے سے پہلے امام باڑے کے باہر کھڑے ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ کے صرف ادھر ادھر کے خرافات کرنا شروع کر دیا فلا ایسے ہیں یہ ایسا ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے کہ مثلا باہر کھڑے بات کرتے رہے یاد رکھیے گا آپ فرش پر آ کر سوال تو پا سکتے ہیں لیکن میں نے ایک بات کہا تھا کہ حسین ہمیشہ سب کے لیے کھلا ہے لیکن حسین ہر ایک کو قبول نہیں کرتا انسان جو تیار نہیں ہوئے بھی ہمارے سے فرش تک کہا تو جائے گا لیکن نہ اسے فضائل میں لطف آئے گا نہ مسائل میں اس کی آپ کو ساتھ ہی نکلیں گے ایک سلوات پہنے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اگر فضائل میں انسان کو بیدار ہونا ہے تو چھو لینا ہے انسان کو باقی میں اپنے عقیدے کو میں اضافہ کرنا ہے اپنے جذبہ ایمانی میں کو بیدار کرنا ہے تو اس مجلس تانے سے پہلے خود کو تیار کرے باہر آجائے باہر آجائے تو صرف کسی اداداری کی گفتگو ہونی چاہیے ادھر ادھر کے خرافی باتوں کو نہیں کرنا چاہیے اور پھر مسائل میں اگر آسو چاہتے ہیں کہ آنکھ سے نکلے آنکھ سے آسو نکلے کیونکہ باقی میں یہ یقین جانئے کہ یہ جو آپ سے آسو نکلتے ہیں اس سے برکر امر کوئی ہے نہیں اس سے برکر کوئی امر ہے نہیں کہ میں گارنٹی اور پورے چیلن کے ساتھ کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں لیکن کوئی بھی معصوم کوئی بھی معصوم چودہ میں سے کسی بھی معصوم نے ہمارے کسی عمل کو کبھی نہیں خریدا ہے ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے انکی نظر میں سوچا ہے اسی بات ہے کہاں ان کا عمل کہاں ہمارا عمل تو ہمارے عمل کی انکی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے لیکن ہمارے آنسو 
वस्तु एक ऐसे है जो हुसैन के कब में निकलते हैं इतने कीमती होते हैं छठे माफ फरमाते जैसे ही आंखों से आंसू निकलते हैं सबसे पहले आंसू वसला इलाफातमा हमारे आंसू जैसे ही आंसू निकलते हैं जनाब सैदा तक पहुंचते हैं अब समझे हमारे इस अमल की कितनी अहमियत है इंसान को समझ को अंजाम देने के लिए तैयारी करना चाहिए आम आदमी करना चाहिए रस्म नहीं जब फर्श पर आकर बैठ गए रस्म नहीं है कि लोग नाराज हो जाएंगे क्या फला खानदान की मजरी से अभी चल रहे हैं चलते हैं इसकी आम आदमी होनी चाहिए तैयारी होनी चाहिए जहन जब तक आम आदर न हो तो मैं ज्यादा की गुस्तू कर रहा था कि ईमान की ज्यादा का जो सवाल है वो सवाल तो हम पा जाएंगे लेकिन जो ज्यादा का असर है वो हमारे अंदर पैदा नहीं होगा जो ज्यादा की तासीर है वो हमारे अंदर पैदा ना होगी अगर ज्यादा की दो शर्तें ना हो उदूल ना हो रुझान ना हो यानी हर तरफ से तवज्जो हटाकर सिर्फ हुसैन जाली की तरफ अगर ज्यादा में तवज्जो ना हो तो सवाल तो यकीन मिल जाएगा लेकिन जो तासीर है वो तासीर नहीं मिलेगी तासीर क्या है ये याद रखिएगा जब इंसान हर तरफ से दुनिया की हर शय से तवज्जो हटा ले हर शय से अपनी तवज्जो मोल ले और सिर्फ हुसैन की तरफ अपनी तवज्जो कर दे यानी हुसैन की जानत कर रहा चाहे दूर से चाहे नजदीक से ये ऐसा तो जब करीब जाएंगे तभी असर आएगा दूर में रहे तब भी यही असर है करीब जाए तब भी यही असर है जब इंसान दुनिया की हर शय से तवज्जो हटाकर सिर्फ हुसैन इतने अली की तरफ तवज्जो करता है तब तो यहाँ पर इमाम मासूर बढ़कर आवाज देते हैं जिसने हुसैन की ज्यादत की कोया उसने खुदा की ज्यादत की जिसने हुसैन की ज्यादत की कोया उसने खुदा की ज्यादत की यानी क्या मतलब जिसने हुसैन की तरफ तवज्जो कर ली कोया उसने दुनिया की हर शय से तवज्जो हटाकर अपनी तवज्जो खुदा की तरफ कर ली अब कुरानी इसलाह में खुलूस इसी शय का नाम है और बंदे मुफ्ती उसी को कहा गया है जो दुनिया की तरफ से तवज्जो हटा ले सिर्फ अल्लाह की तरफ तवज्जो कर ले लिहाजा अगर इंसान को मुखलिस बनना है मुखलिस कौन है जिसके बारे में शैतान अपनी हाथ पर पहले से याद कर सकता बता दो कौन जब सबको पहचाएंगे सबको गुमराह करेंगे और सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के सबको पहचाएंगे अब यहां पर कुरान के अगर इस आय को समझ जाए और आपको बनना है मुखलिस तो मुखलिस बनने का तरीका यह है कि अपने घर में न सही मसलन घर की छत पर मस्जिद में इमाम बाड़े में किसी भी जगह खड़े होकर पूरी तवज्जो के साथ दुनिया की हर शय से तवज्जो हटाकर हुसैन की तरफ तवज्जो कर लो पर तुम्हें अब जो मुखलिस बना देगा मैं सलवार
कि जो हुसैन का है वो हमारा है जिसने हुसैन से कैद कर लिया जिसने हुसैन से दुश्मनी कर ली उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है यह हिमैन का दर्श है ये करबला वालों का दर्श है कि हमारा दीन हमारा अकीदा हमारा ईमान सब कुछ हुसैन है जहां हुसैन है वहां हम है इसलिए कि अगर हुसैन से इंसान हुसैन से इंसान हट जाए हुसैन कौन से मांग है बलि खुदा है मैंने बलि खुदा की अहमियत इनकी मजलिस में बयान किया कि हुसैन से अगर इंसान हट जाए तो फिर कोई अमन इंसान का काम आने वाला नहीं है ये ज्यादा तो क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है ज्यादा तो क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है और फिर खसूस हुसैन मेरी की ज्यादा को किस लिए इस कदर तागीर की जा रही है वजह यही है कि अगर हमने हुसैन की ज्यादत की और सच्ची ज्यादत की हुसैन के दर से वाबस्ता हुए सिर्फ मजिल से वाबस्ता हुए तो सिर्फ यही वो रास्ता है जिसे कुरान से रात कहता है पुरानी से शराब कहता है वो यही रास्ता है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे न नमाज की कोई कीमत है न हमारे रोजे की कोई कीमत है न हमारे हक की कोई कीमत है न हमारे कुंभ की कोई कीमत है हमारे किसी अमल की कोई कीमत नहीं अगर हम इस शराब पर ना हो इस शराब पर अगर हम ना हो तो फिर हमारे किसी अमल की कोई कीमत नहीं है अब इस तमाम अमाल को इंसान बाकायदा थोक के भाव से अंजाम देता रहे सच के इतने करे कि पेशानी पर निशान पड़ जाए ख्याल इस कदर करे कि चारों तरफ उसका चर्चा हो जाए लेकिन अहमदाज से दूर रहे हुसैन से दूर रहे कि ये उसे मकसद तक पहुंचा सकता है हमको इलाहाबाद करना हो हम कहेंगे हमको इलाहाबाद का रास्ता बता दीजिए और बताने वाले ये बताए कि आप सैदाबाद से जाइए सैदाबाद पहुंचिएगा जीटी रोड में आने के बाद दाहिनी तरफ आप जाइएगा और हम अपनी गाड़ी लेकर चले और फुल स्पीड में बाई तरफ भागने लगे कहा पहुंचेंगे इलाहाबाद पहुंचेंगे कहा पहुंच जाएंगे पनारा से जब जहां जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाएंगे अब मुसलमान अपने तमाम अमाल को एक दो नहीं किलो दर किलो थोक के भाव अंजाम देता रहे नमाजे पढ़ता रहे खैरात देता रहे हज पे हज करता रहे ये सारे अमाल करता रहे लेकिन शराब पर ना हो यानी हुसैन के दर से वाबस्ता ना हो पहले बैठ के दर से वाबस्ता ना हो तो ये अमाल उसे जन्नत तक नहीं पहुंचा सकते शराब जन्नत तक जाना हो जिस 
سالن میں کربلا سے روشن ہوئی تھی جس وقت کربلا سے گئی تھی کربلا میں چاروں طرف جنازے بکھرے ہوئے تھے اور کربلا والوں کو اپنے عزیزوں کے لیے صحیح سے رونے تک کا موقع نہ دیا پیارا محرم کو یہ اہل بیت اپنے عزیزوں کو کربلا میں چھوڑ کر شام کوبا کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے چلے گئے تھے اور شاید یہی وجہ ہے چونکہ زینب شہروں میں اربین کے موقع پر اپنے بھائی کا فاتحہ پڑھنے آئی ہے اسی لیے روحانیت اربین میں پیدا ہوئی زینب آئی ہے اپنے بھائی کا فاتحہ پڑھنے کس بھائی کا جس بھائی کو کبھی زینب نے تنہا نہ چھوڑا بغیر زیادہ بغیر بھائی کو دیکھے ہوئے زینب کو سکون نہیں ملتا تھا وہ زینب اب بھائی کو دیکھنے آ رہی بھائی کی زیارت کے لیے آ رہی ہے بھائی کا فاتحہ پہنچنے آ رہی ہے زینب جب کربلا میں پہنچی ہے جب منظر کربلا میں زینب پہنچی میں نے کل بیان کیا تھا یقیناً آج بھی بیان کروں گا کہ زینب جب کربلا میں پہنچی ہے تو کس عالم میں پہنچی ہے لیکن اگر اربین کے موقع پر جناب جاگر کا تصویرہ نہ ہو تو پھر اچھا نہیں لگے گا جاگر اس صحابی رسول کا نام ہے جو سب سے پہلے حسین کی زیارت کے لیے آئے جاگر جب حسین کی زیارت کے لیے آئے عدیہ کو ساتھ لیا تھا کوفے سے کربلا میں زیارت کے لیے پہنچے سب سے پہلے نہر فراد میں پہنچ کر غسل کیا ہے اور غسل کرنے کے بعد اب جاگر پا کر رہنا چلے جیسے ہی مقتل کے قریب پہنچے اب جاگر کے قدم بہت آہستہ آہستہ پڑھنے لگے عدیہ کہتے ہیں جاگر آپ تو جب کوفے سے چلے تھے تو بہت جلدی جلدی چل رہے تھے اور یہ کہتے جلدی چلو جلدی چلو ہمیں حسین کی قبر پر پہنچنا ہے اب کیا ہو گیا کہ جب آپ نے بھی یاد کہا وہ قریب آ گئی ہے جب وہ جگہ قریب آ گئی ہے جہاں پر آپ کو آنا تھا تو آپ کے قدم آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ میں بھی یہ نہیں مانوں کہ اس جگہ جس شہید کا خون گرا ہو انہیں نہیں پتا ہے کہاں لیپر کا خون گرا ہے کہاں لیپر کا خون گرا ہے کہاں پاسل کا خون گرا ہے اس نے اگرا کہہ دیا آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ آگے پڑھ رہے تھے اور ایک بار جناب جابر چھوکے ہیں ایک جگہ سے ایک مٹی اٹھائی خوشبو کی اور خوشبو کرنے ایک بار کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے جہاں میرا آقا جب کیا گیا میں اپنے آقا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں علی نوم کے بعد جناب جابر نے ایک بار انجام دیا ہے جسے ہمیں اور آپ کو مل کر انجام دینا ہے عزیز و جابر نے جب یہ خوشبو کیا اور اس کے بعد تین بار جناب جابر نے بہت ہی بلند آواز سے حسین کا آواز ہی آئے ہو بہت آپ جناب جابر کی اتباع میں حسین کو تین بار آواز کہتے ہیں جابر کہتے ہیں کیا حسین کیا حسین کیا حسین آپ بھی جابر کیا اتباع میں تین بار آواز دیا حسین کیا حسین کیا حسین چابی کی آواز نہیں ہوتی چابی نے اس طریقے سے آواز نہیں دی ہوگی جیسے آپ آواز دے رہے چابی اپنے معصوم کی قبر پر پہلی بار پہنچے ہیں چابی کے یہ انداز نہیں رہا ہے چابی کے انداز میں کہے یا حسین